Standlines von Puttgarden nach Rödby. Scantline Hybrid Ferry. Man darf nur nicht auf den Schornstein achten. Dann hat man doch leichte Zweifel. Du, da, da hast, meins hast du noch gar nicht gesehen, ne? Im Führerschein. Ja, Foto, doch, das oh, das ist also das ist wirklich gruselig, das Foto. Aber das Foto haben wir dann gleich genommen hier für den Arztausweis. Ja, sehr gut. Ja, das passt wenigstens. Wir sind jetzt an der Mautstelle für die Brücke von Kopenhagen nach Malmö. Und jetzt werden wir gleich mal überrascht vom Preis. Hoffentlich nicht allzu negativ, muss man mal so. Ich denke mal, ne? Und dann wird das sein. Ja. ja, genau. Wir sind jetzt in Malmö und fahren auf den Campingplatz, um uns dann nochmal die Stadt anzuschauen. Äh, möglicherweise kommen wir jetzt, weil es jetzt 13 Uhr ist, nicht unbedingt äh, gleich rein auf den Platz. Es könnte sein, dass hier erstmal Mittagspause Pause herrscht. Also, wir sind jetzt hier in Malmö und schauen uns jetzt gerade mal den Ort an, unter anderem die Stadthalle, Malmö. wo wir möglicherweise jetzt essen gehen. Malmö Salu Hall, das war mal ein ehemaliger Bahnhof. Wie viele städtische ähm, Verbrechen, muss man sagen, ist auch in Schweden, äh, in den Städten rund um die Altstädte meistens sehr viel Modernes zu finden. Doch in den Zentren, da kann man dann auch Gemütlichkeit sehen. Je mehr wir nach Malmö hineinkommen, desto schöner wird es eigentlich. Schön, ne? Finde ich auch. Absolut nett gemacht. Hier hat jemand seine Schuhe vergessen. Astrid Lindgrens Welt, Pipi Langstrumpf und Konsorten. An Astra Lindgrens Welt gibt es auch ähm, einen Bereich, wo man dann letztendlich dann kleine Häuschen mieten kann. Heute ist äh, Nevenka noch in Normalform, morgen wird sie als Pipi erscheinen. Der Stadtkern von Wimmerby. Wir haben uns jetzt gerade eben mal einige sehr nette ähm, Wohnhäuser angeguckt. Und tatsächlich sind die Preise relativ gering, also zu 70 bis 140.000. Das ist eigentlich klasse. Und hier ist Astrid Lindqueen bei ihrer täglichen Arbeit. Und Nevenka erzählt jetzt ihre Lebensgeschichte und Astrid Lindqueen wird jetzt Nevenkas äh, Bullerbü draus machen. <lacht> und hier ist das Stadtshotel. Möglicherweise die Erfüllung meiner abendlichen Restaurantwünsche. Könnte sein.
Wir sind im Campingresort Westerweg. Eine wunderschöne Fasssauna, da kann man dann auch gleich saunen, Anlegeplätze und dicht auf dicht die Karawans. Das sind alte Anlagen zur Erzgewinnung. Dort hat man damals tiefe, tiefe Löcher gebohrt und dann im Untergrund Stollen gegraben, um halt wahrscheinlich Eisenerz herauszuholen. Hier sind nämlich sehr viele Rutschspuren im Gestein. In diesen Minen fanden sich Kupfer, Kobalt, Blei, Nickel, Zink und Arsenik. Hier sieht man, dass man mit sehr einfachen Mitteln eine Fahrtechnik entwickelt hatte, um dann Körbe herabzusenken auf die verschiedenen Höhen, wo man dann in den ähm, verschiedenen Höhen halt letztendlich die Erze freigesetzt hat. Und außerdem kann man hier schön sehen, wie es damals äh, verhütet wurde. Insbesondere, äh, insbesondere Kupfer hat man hier also wohl herausholen wollen. Bibi Langstrumpf, Bibi Langstrumpf ist hier. Ja, <lacht> Hey, Pippi langsam. <lacht> Voller Hauptsatzer. <lacht> ja. Mittendrin einfach eine Badestelle. Astrid Lindgrens Geburtshaus. Wo das goldene Pilzkraut wuchs. Ihre Hände und Füße erinnerten sich an jeden einzelnen Knoten in der Rinde des Limonadenbaums, in dem sie früher geklettert war. Ich habe anders als scheinbar die meisten Menschen nie die große Liebe erlebt, hatte aber auch nie das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Und anschließend half sie ihnen natürlich mit den Hausaufgaben. Ihr Sohn Lasse erzählte einmal in einem Interview, Sie war nicht so eine Mutter, die still auf der Parkbank saß und den spielenden Kindern zusah. Sie wollte immer mitspielen. Wie eigentümlich das Leben ist. Es ist so verschwindend kurz und dennoch dauert es so verflixt lange. Und 
Und hier haben wir jetzt das Elternhaus von Astrid Lindgren. Astrid Lindgren hat ab dem 13. Lebensjahr dann in diesem gelben Haus hier gewohnt. Und später kaufte sie beide Häuser von der Kirche zurück, um dann diese Häuser wieder in den Zustand zu versetzen, wie sie sie in ihrer Kindheit kannte. In diesem gelben Haus wohnen auch jetzt Nachfahren von Astrid Lindgren, auch aktuell. Und daher ist das hier auch privat und äh, man soll dann deren Lebensraum hier auch durchaus ja, berücksichtigen und schützen. Klasse, ne? Wie ein kleines Häuschen. Ja. Astrid Lindgren ist in einer sehr armen, einfachen, bäuerlichen Welt aufgewachsen und hat trotzdem zu ihrer Zeit sehr progressiv, sagen wir mal, die Schwächen der Gesellschaft und aber auch äh, des menschlichen Lebens erfasst und versuchte dann äh, durchaus auch politisch Einfluss zu nehmen, hier und da mit Erfolg. Hey, Pippi Langstrumpf, Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Die Klever Kruva, mitten im Nirgendwo. Dann wollen wir mal den Eingang zur Grube suchen. Jetzt geht es richtig rein in die kalte Gruft. Ja, das ist eisig. Es zieht richtig eisig hier raus. Geil. Und so ganz ohne jegliche Führung, ohne alles, kann man hier rein. Das finde ich schon super. Oder auch nicht. Was meinst du, wie viel hier im See liegen? Das ist ja spannend. Jetzt sind wir da, guck mal. Ja, dann ist das ganz schön groß auch hier dran. Dann geht das jetzt in die einzelnen Dinger rein. Du befindest dich. Genau. Cool. Also es lohnt sich hier etwas kleiner zu sein. Du kannst schön aufrecht gehen. Ich laufe hier wie abgeknickt. <lacht> Noch kleiner kann ich mich nicht machen. Das wird jetzt langsam etwas arg. Das ist ja klasse. Hier mal rein. Bergkammernsaal. Hier geht's zu einem Saal. Ja, dann geht's zum Saal. Gut. Duster, duster, duster. Und tatsächlich hier steht auch ordentlich Wasser.
Ja, hier ist eine Weltgastron. <lacht> ja, das ist für einen sehr großen Troll. Was haben wir denn da, Nettes? Da ist diese Treppe, wir müssen wir zurück, weil da kommen wir nicht. Und dann müssen wir den Gang noch machen. Da, da sind wir gerade gewesen. Da sind wir gewesen. Und ja. wo ist der Gang? Guck mal, da ist den? der Stuhl. Aber den haben wir ja nicht erwischt. Nee, den haben wir noch nicht. Der ist, wenn wir hier zurück sind, rechts rein. Mhm. Da hinten. Ja, so ein Helm ist schon praktisch. Sonst hätte ich schon wieder glatt eine Beule. Wir haben es Gold gefunden. Yo, cool. Ist das geil. Boah, Hammer. Gold haben wir gefunden. Naja, wenn wir schon wissen, wo der Schatz ist. Na, was haben wir hier? Was Nur die Elektrik. Ja. Wollen wir mal den Strom abschalten? <lacht> ah, meine Süße ist nicht zu solchen Dingen zu überreden. Alles, was rechtlich nicht machbar ist, geht nicht. Dabei macht das am meisten Spaß. <lacht> Zuerst da? Äh, hier links, ne? Ja. Erstmal, ja. Guidebook 3. Und dann Action. Viel Spaß. <lacht> weit geht's nicht mehr, ne? Nein, nicht mehr, allzu weit. Äh, seid vorsichtig. Aha, guck mal. Karls Also hier fand man im 17. Jahrhundert den größten zusammenhängenden Erzkörper. Mhm. Dieser wurde in kleine Erzklumpen gebrochen und dann nach oben befördert. Hier geht es zu Oskar Senken, das ist dieses tiefe Loch, was da runter geht. Und hier kann man auch sehen, dass es relativ tief reinging. Das ist die Oscar Senke. Okay. 
Oh, guck mal, wie weit das hier noch da hinten reingeht. Echt irre. So, jetzt haben wir die Grube verlassen und gehen zum Grubenvorplatz zurück. Da gab es nämlich wunderbare Elch, Wildschwein und äh, was gab es da noch? Elch, Wildschwein, Würstchen, die man dann grillen kann. Aber irgendwas anderes gab es da noch, das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich Wildwürstchen. Also ganz, ganz klasse. Wenn ich da noch eins ergattern könnte, ist jetzt also kurz nach 17 Uhr, dann machen sie normalerweise zu. Und insofern könnte es schwierig werden, sich so ein Würstchen da zu ergattern. Aber ohne Würstchen gehe ich hier nicht. Ja. Ne, keinesfalls. Ich mache ein Selfie von hm? uns beiden. Was? Ein Selfie von uns beiden. Ein Selfie machen wir gleich. Ja. Ich bin mit uns beiden in der... Nein! Ah, ah, Manno! <lacht> Manno! <lacht> oh. Das wird ja langsam pathologisch. Bei mir war es pathologisch, bei dir wird es pathologisch. <lacht> ja, genau. Helen ist, glaube ich, was mit drauf gewesen. Ach, da. Ja, ja, ja. Ich habe mich gerade schon verraten. Ne? Genau, die längliche ist Lamm und die kurze ist eine Elchwurst. Selbst gegrillt hier im Bergwerk, also am Bergwerk. Eine tolle Idee dass man das dann so machen kann. Dazu ein bisschen ähm, Kartoffelsalat und Senfalt. Beim Clever Scruver, dem Bergwerk, haben die Betreiber eine wunderbare Erlebniswelt für Kinder aufgebaut. Hier können sie also toll spielen und aber auch letztendlich eben Wurst grillen, schürfen. Also ganz, ganz klasse. Und hier mal so ein paar kleine Eindrücke. mit dem Bergwerk, das man dann zurzeit selber begehen kann. <lacht> 